Kuna kitu unawaza kibena? Mbona uko kimya sana leo? Hamna kitu. Mm, tumeanza lini kufichana vitu? Ah, Mwalimu Lot akatupa kazi ya kufanya utafiti wa fani mbalimbali. Tulitakiwa kuokota fani hizo kwenye kibakuli. Wenzangu wote wamepata fani nzuri nzuri. Ila mimi tu nimepata mkulima. Unamaanisha nini kwa kusema fani nzuri? Bibi unajua bwana, kazi kama vile udaktari, afisa mipango, kama hizo yani. Kitu gani kizuri kwenye hizo fani? Kwanza wanakuwa wamesoma. Unahitaji kuwa na shahada ili upate hiyo kazi. Kwa sababu watatumia shahada zao kwenye hizo kazi. Pia wanafanya kazi kwenye ofisi nzuri. Wanatumia teknolojia na wanavaa vizuri wakienda kazi. Mkulima hawezi kufanya vyote hivyo. Ah bibi, una jua kabisa kama hawawezi. Kwa hiyo unadhani daktari, mwanaanga na afisa mipango ni wa muhimu zaidi kuliko mkulima? Sio nafikiri tu, ndio ilivyo. Unauonaje mchicha? Ni mzuri, safi. Na wali je? Ni mzuri pia kama kawaida. Maharage je? Unayafurahia pia? Ndio. Mm, hivi ungefanya nini kama ungekuta hakuna chakula baada ya kutoka shule na uchovu kama waleo? Kwa nini nisikute chakula? Ah, sijui kibena. Yaani unavaongea inaonekana kama vile wa kulima wache tu kufanya hiyo kazi. Maana sio wa maana kama watu wengine. Ngoja kwanza. Kila kitu kwenye sahani yangu hapa kimelimwa na mkulima. Nisingepata hichi chakula kama sio wao. Na mimi pia. Maana huo mchicha umetoka shambani kwangu. Samani bibi, sikumaanisha hivyo. Hamna shida, ulikuwa unaongea ukweli wako. Lakini uko sawa bibi. Bila kulima hakuna mtu ambaye angeweza kula. Na bila chakula tusingepata nguvu za kwenda shuleni au kufanya kazi zetu. Hata madaktari, wanasheria, afisa mipango, wanaanga wote wanahitaji chakula. Ni kweli. Bila watu wengi wanasahau hiyo. Ni muda kubadilisha hilo sasa. Wakulima ni wa muhimu. Wanaweza wakawa hawatumi teknolojia sana au kutibu magonjwa au kufanya mahesabu, lakini tunawahitaji ili tuweze kuishi. Nafurahia kuwa umejua hilo kibena. Sasa utafanyaje utafiti wako? Bado sijafikiria kuhusu hilo. Nilikuwa sijafurahia sana hii fani mpaka sasa. Kwa hiyo labda nitaanza kumtembelea mzee Kigo nikiwa naenda sokoni kesho. Huwa ninasahau kabisa kama ni mkulima kwa sababu huwa anavaa vizuri. Najua na mengi ya kunambia kuhusu kuwa mkulima. Mpango wako umekaa vizuri. Hata mimi unaweza kunitumia. Eh, mimi ni mkulima mzoefu ujue. <laughs> Najua. Tayari umenifumbua macho yangu kuhusu hilo. Asante bibi. Kamalizie chakula chako sasa ili wakulima wao wamefanya kazi yao kikamilifu. Sawa. Yaani sasa hivi natamani kesho ifike haraka. Hodi. Kibena, karibu. Sijui nitakuwa nakusumbua. Hapana. Kuna mipango kidogo ya kifedha naifanya ya shambani kwangu. Karibu sana, sijui ni kusaidia nini. Mipango ya kifedha kwa ajili ya shamba lako. Matumizi fulani na hitaji kuyajua na kupanga kwa ajili ya baadaye. Ni muhimu ili biashara ifanikiwe. Nilidhani wewe ni mkulima wa kawaida tu mzee Kigo. Unalima tu na kuuza mazao yako sokoni. <laughs> Ndio, huwa ninalima na kuuza mazao yangu sokoni. Lakini mkulima hafanyi haya mambo mawili tu. Ngoja ni kuoneshe karatasi ninalofanyia kazi. Ona sasa, karatasi hii ina gharama zote ambazo nitatumia wiki ijayo. Ninatakiwa kujua ninahitaji nini na itanigarimu kiasi gani. Nikishajua, narudi kuangalia karatasi ya mapato kujua nimepata kiasi gani. Baada ya hapo natoa jumla ya gharama nilizotumia kutoka kwenye jumla ya mapato niliyopata, halafu nitajua kiasi gani kimebaki kwa matumizi mengine. Sikujua kama unatakiwa kufanya yote hayo. <laughs> Ndio hivyo, bila kufanya hivi, nisingeweza kuendesha shamba langu, kulipa bili zote na kumlipia damu kwa wangu. Kwa hiyo, nini siri ya kuwa mkulima mwenye mafanikio? Ah, mipango ya kifedha ni moja wapo, lakini pia unatakiwa kutumia njia nzuri za kilimo, kutumia mbegu bora, kutunza rutuba ya shamba, kuwa na chanzo cha maji cha kuaminika kutumia kemikali sahihi na salama kuvuna wakati mwafaka na kuwa na mahali pazuri pa kuhifadhia mazao yako kumbe 
Ulimaanisha nini kusema kutumia kemikali nzuri na salama? Kibena, sisi wakulima tuna mchango katika kuathiri afya za watu ambao wanatumia mazao yetu. Ni jukumu letu kuhakikisha kwamba mbolea na viatilifu tunavyotumia havitadhuru afya za watu au mazingira yetu. Kinga ni bora kuliko tiba, si ndio? Kwa maana nyingine Wakulima ni wa muhimu kama vile madaktari. Vile katika kuhakikisha watu wana afya nzuri. Sawa kabisa. Du, kumbe kilimo kizuri eh. Ila kufanya kazi huku shambani jua kali na linawaka, hiyo ngumu. Sio lazima. Teknolojia iliyoko sasa hulazimiki kufanya hivyo. Mimi tu nimechagua kuendelea kulima kwa jembe kwa sababu inanikumbusha enzi zangu za utoto nilipokuwa nikilima na baba yangu. Kuna teknolojia kwenye kilimo? Haiwezekani. <laughs> Kibena, hivi unadhani wakulima hawajui jinsi dunia inavyoendelea? He? Sasa sikia, nenda kamtembelea rafiki yangu mema. Mwambie mzee Kigo amenituma nije nione maendeleo ya kiteknolojia kwenye kilimo. Asante mzee Kigo. Kwa heri mzee Kigo. ni kwa anti mema Ndio nikusaidiaje ndo mimi Oh shikamo mimi naitwa Kibena nimetoka kwa mzee Kigo sasa hivi tulikuwa tunaongelea kuhusu kilimo na akanambia nije nikutembelee Aha mzee Kigo anaendeleaje Mzima tu anakusalimia Karibu njoo kae Kuna nini Ka nimeshawahi kuona mahali vile lakini sikumbuki wapi nilikuona Kweli sijui utakuwa umenyona na wapi Ehe Kitu gani kuhusu kilimo ambacho mzee Kigo amekuagiza kwangu? Uh, unajua? Ah, nini hicho? Kenta. Nini ni? Kenta. Kenta. Lande tu. <laughs> eh, kilikuwa nini? Daktar langu. Haujui kuliona? Kwa nini tuandikie mate wakati wino upo? Njoo ulione. Unaona? Huwa napenda kupaita kabustani kangu kasiri. Sikujua kama teknolojia inaweza kutumika kwenye kilimo. Mbona hii kidogo sana? Kuna maendeleo makubwa sana siku hizi. Siku hizi kuna mashine ambazo zinaweza kupanda, kumwagilia na hata kuvuna mazao kwa ajili yako. Wao wanachotakiwa kufanya ni kuiamuru yenyewe inafanya kazi kirahisi tu. Kwa hiyo wakulima wanaweza kujihusisha na teknolojia pia. Muda si mrefu na mimi nitaanza kukutumia. Yeah, mpaka raha. Lile ndo tractor? Ndio. Linafanya nini? Mambo mengi kweli. Ninalitumia kupanda, kulima, kusawazisha shamba, kuchanganya udongo na mbolea na kazi nyingine kama hizo. Kweli? Ninaweza kufanya yote? Ndio. Linafanya kazi ya ukulima iwe rahisi kweli. Aha, ndio maana mzee Kigo kanambia nije. Wewe kwa nini uliamua kulinunua? Yaani, si unaona jinsi eneo langu lilivyokubwa? Ilikuwa inanichukua muda mrefu sana kumaliza kazi. Eneo langu lina hekai 30. Ilikuwa inanichukua siku sitini kumaliza kazi. Unajua nilikuwa nalima ekari ngapi kwa siku? Hiyo itakuwa 30 ukigawanya na 60. Nusu. Kwa hiyo ilikuwa unalima nusu ekari kwa siku? Sawa kabisa. Hivyo ilikuwa inaathiri biashara yangu. Mwanzoni niliajiri watu wanne wanisaidie. Kwa hiyo tulikuwa watu watano tunalima hili shamba. Unajua ilikuwa inachukua muda gani kumaliza? Sijui. Sawa. Unajua nini mpaka sasa? kwamba wewe ulikuwa unalima nusu ekari kwa siku. Ehe, kwa hiyo kama tuna watu watano, watu wanalima nusu ekari kwa siku moja, je, itatuchukua siku ngapi kumaliza hekari 30? Hebu tuandike. Tuweke idadi ya watu hapa, ukubwa wa shamba hapa, na idadi ya siku wanazotumia kulima hapa. Sasa, kama mtu mmoja anaweza kulima nusu hekari kwa siku moja, watu watano watalima hekari 30 kwa siku ngapi? Algebra, tumejifunza shuleni jana. Mwalimu Morota alituambia tukokotoe hivi. 
moja mara thelathini mara moja itakuwa sawa na tano mara sifuli pointi tano mara x hivyo itakuwa thelathini ni sawa na mbili pointi tano x kupata thamani ya x tunagawanya mbili pointi tano kila upande kwa hiyo hii inaisha na kubaki x na thelathini kugawanya na mbili pointi tano ni kumina mbili ndiyo umetumia ubongo wako kibena Unanikumbusha enzi zangu za shule. Na wewe ulisoma pia? Ndiyo, nina shahada ya umahiri ya kilimo na shahada ya umahiri ya uhandisi pia. Ha? <laughs> Mbona unashangaa? Nilifikiri. Sasa trakta linatumia siku mbili tu kulima hili eneo lote. Usinambie. Ndiyo, na chaziada ni kwamba hauhitaji kuwa nje kwenye jua kali. Unakuwa unafurahia kuendesha trakta huku kazi ikiendelea. Kumbe hata wewe hapendi kupigwa na jua eh? Wala sijali. Mdomo mwingine ninatumia jembe langu kulima na naenda kuchota maji kujikumbushia enzi za zamani. Hata kama watoto wakinishangaa na kunitania nikiwa nafanya hivyo. Nilijua tu nimeshawahi kukuona mahali. Wewe ndio ulikuwa umebeba maji siku ile. Samani. Usijali. Nguo chafu zinamaanisha ninafanya kazi kwa bidii. Kama vile wewe unavyoweka bidii kwenye masomo yako. Asante sana ntimema. Karibu. Kwa heri. Subiri, hukuniambia kwa nini mzee Kigo alikutuma kwangu? Haya bwana. Kibena, 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 tusubirie. Hatujakuona tangu Ijumaa kibena. Kwani bado umetukasirikia kukutania? Nilikuwa nimekasirika ndio, lakini sasa hivi wala nilikuwa bize na kufanya kazi yangu. Kweli? Weekend nzima. Si utakiwa tu kujua jinsi ya kupanda mbegu na kusubiria kuvuna. <laughs> Utashangaa koba. Kuna mengi zaidi kuhusu kuwa mkulima. Ni kazi nzuri na ya muhimu sana. Kipipi? Amani. Hivi unajua kwa utapiamlo ni kati ya magonjwa mengi ambayo utakuwa unayatibu kama daktari wa watoto. Nani sasa atakuwa na hapa chakula chenye virutubishi wa watoto ili afya yao irudi? Hmm. Sikuwa nimefikiria hivyo. Na sio tu watoto, hata sisi bado tunakuwa pia. Tunahitaji chakula ili tukue. Vyakula vyenye afya vinatupa maisha yenye afya. Na wakulima wanaweza kutusaidia hilo. Wanaweza kuhakikisha tunapata makundi yote ya vyakula na visivyo na madhara kwenye afya zetu kwa kutumia njia sahihi za kulima. Kweli kabisa. Lakini kutumia teknolojia na uvumbuzi ndio vitu poa kwangu. Kuna mapinduzi makubwa ya kiteknolojia yanafanyika kwenye kilimo kiduchu. Hata mimi nilifikiri kama wewe mwanzoni, lakini nilipofanya utafiti niliona vitu tofauti. Unajua naweza kutumia drone? Drone? Ndiyo. Nimegundua kwamba kuna wakulima wanatumia drone ili kupata taarifa kuhusu maeneo wanayotaka kulima. Wanapiga picha ya ardhi kwa kutumia drone. Na kuna program maalum inayosaidia kupata taarifa kuhusu ardhi ambazo wanatumia kufanya maamuzi ya nini cha kufanya kwenye eneo hili kutumia picha. Hiyo poa sana. Nana na hisabati imetumika hapo. Lakini hisabati inatumika karibu katika kila hatua katika ukulima. Kwa kupanga mipango ya fedha, wakulima najua nini cha kulima, gharama yake, wauze wapi na kiasi gani na mengine mengi. Nilipata fedha mipango. Najua, kumbe mnaweza mkasaidiana kwenye kazi zenu basi. Kibena anaweza kufanya kazi na amani ili ajue vyakula gani vilivyopo hapa kokotoa ambavyo vinaweza kusaidia watoto wasipate utapiamlo. Halafu nitatunga wimbo. Na Koba pia anaweza kufanya kazi na Kibena kama afisa mipango ili ampangie kazi zake za shamba. Pia tutaangalia wote teknolojia unazozungumzia Kibena. Huwezi jua labda zitanisaidia kwenye safari yangu ya kuwa mwanangu. Nitasaidia kila kazi na thamani. Kwa hiyo ni vizuri kufanya kazi kwa pamoja. Tuongeze mwendo jamani. Tusianze wiki kwa kuchelewa. Wacha we, jamani, wataalamu wangu hao. Mmependeza kweli. Nitafurahi sana kujifunza mambo yote mliyofanyia utafiti. <coughs> Ninaitwa Amani, ni daktari wa watoto. Ninawafanya watoto wajisikie vizuri kwanza kwa kuhakikisha wanakula mlo sahihi. <laughs> Jina langu 
vizuri kibena. Ni mkulima. Basi umekosea mavazi kibena. Kama mkulima, mimi ni daktari wa jamii yangu. Matunda na mboga mboga ninazolima zinafanya watu wawe na afya. Kwa hiyo sijakosea kuvaa hivi. Mabibi na mabwana, jina langu ni Kibena. Kama mkulima, mimi ni mfanyabiashara. Ninafanya mipango ya kifedha ili niweze kuendesha biashara yangu na kujua gharama na matumizi yanayotokana na shughuli ya kulima. Kama mkulima, pia nina elimu. Ninatumia elimu yangu kuvumbua vitu ambavyo vitafanya kazi yangu iwe rahisi. Kama mkulima pia ninafanya kazi kwa bidii. Ni kazi yangu pia kuhakikisha nafanya kazi kwa bidii ili watu waweze kupata chakula. Kilimo kinatupa chakula. Kilimo chetu. Yaani nafaka matunda pia na mboga mboga. Kilimo chetu. Usisahau maziwa, mayai na nyama. Kilimo chetu. Hivi vyote vinatujenga na vinatupa afya. Kilimo chetu. Tunajivunia kilimo chetu. Jivunie kilimo chetu. Kilimo kimebadilika. Nyi mlidhani ni kile kile. Jembe sasa ni trekta tutumii muda ule ule. Wana shampa na patakana kwenye simu yetu. Taarifa zote muhimu tunazipata kwa wakati. Maendeleo yanaletwa kwa kilimo bwana. Watoto wanasomeshwa na nyumba zinajengwa bwana. Mimi siwezi kudharau kilimo. Wewe ukidharau bila kilimo hatuishi na yule usisahau. Dirika na kumagiria maji. Ipo. Maji. Yapo. Wakulima wangu watatu. <laughs> Tupo. Haya, niko tayari kuondoka sasa. Na kumbukeni kumwagiria hizo cabbage kwanza eh? Maana zinahitaji maji mengi kipindiki cha jua kali. Bado sijaelewa kwa nini inabidi uhudhurie mafunzo ya kilimo. Mbona shamba yako linatoa mazao mengi kuliko shamba lolote hapa kokotoa? Si umeshajifunza kila kitu? Kwani anafundisha mambo gani mzee Kigo? Jinsi ya kulima karoti za zambarau au namna ya kulima nyanya bila kutumia maji? Ilibidi ufundishwe sio kufundishwa. <laughs> Najua kila wakati kuna nafasi ya kujifunza. Ila mara nyingi tunasahau kutambua hiki. Mimi siwezi kufikiria maisha bila ya kujifunza. Haya, ni muda wangu wa kuondoka. Nawatakia kazi njema wakulima wangu. Na kama kuna swali lolote, basi ulizeni tu. Haya, tuanze sasa. Wazo zuri. Kabla joto alijazidi. Jamani, naye yuka hapa. Na naona maji yameisha. Mimi naona, ni muda wa kupumzika sasa. Jamani, bado kuna maji ya kutosha. Tunaweza kumaliza kazi baadaye. Koba, uko tayari kupumzika? Koba. 
Kau bawa mana? Nini. Joto kali, jamani jua ili. Eh, lina choma sana. Da, mvua inyeshi tu. Da, na jamani matone ya mvua ya baridi ya ngukio usani mwangu tena. Ila, kama sasa ni kiangazi, mvua inenda hape mdaote ya uo. Amani, hivyo ndivyo misimu inafo tokea. Inanyesha mvua, bade ya inyeshi. Ni joto, bade ni baridi. Ila labda. Amani. Acha maswali na kuomba. Ubongo wangu ufanyi kazi kwenye joto hili. Wapu mzika tu. Ha. Yamani, tunan tukamalizia kazi. Komba, kiduchu. Basi sawa, mimi naenda kujaza mabirika. Nikirudi lazima muamke. He? Kiduchu! Koba! Haraka, choeni! Angalieni jamani. He? Tunangalia nini sasa? Maji ya mepotea. Litakuwa tangi limetoboka. Hapana, nimesha kikisha. Hakuna semu yoyote ilio toboka. Amani, usijari, siyo kitu. Tunaeza kufungua tangi lengine. Unaona? Hakuna shida. Angalia tu, halija toboka. Umaona mpasuko waote? Maji yoyote ya mipotea. Mzaikigo wa kirudi, nina uwakika tuweza kulitengeneza. Tuenda tukale, tunaeza kumaliza yokazi baada ya kula. Ila na uwakika halija toboka. Lazima kuna sababu nyingini. Oh! 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 Usiogope dogo. Sito kuumiza. Unaitua nani? Mimi ni kalungu yeye, lakini naitua choma choma. Maana hivi vitu mgongoni mwangu vinaweza kukuchoma. Yala! He! Unachoma choma. Kweli wae ni choma choma? Ni kweli! Kweli! Samahani sana kwa kuniwa maji yako. Ila buwawa nililozoea kuniwa maji ni makauka. Na hapa, si kuniwa maji mengi. Wewe ndi olio kunya maji yote ya lio potea? Uuu, maji ya mapotea? Umekunya kiasi gani? Nimekonga tu mara mbili au tatu na kuapia. Mafundo mawili au matatu tu. Aiwezekani ikawa we ndi olio kunya maji yote ya lio potea. Labda, naweza kukusaidia kukundua jinsi ya livupotea. Safi, hakikisha kwa mba alijetoboka sisemu yoyote. Rafiki zangu alikata kunisaidia. Kwa hiyo msaada wa wote otanisaidia. Bua! Aha! Uhuhu, ilikuwa kijiti tu. Du! Halija toboka kweli? Sielewi. Kwa nini maji ya mipotea? Yamani, hili ni fumbo kubwa kweli. Fumbua. Fumbo ni kama kitendawili, kina chutakiwa kutiaguliwa. Ukitaka kufumbua fumbo, inabidi utafute rendo. Basi, kama ni fumbo, lazima tudaribu kulifumbua. Hakuna maane ya kutudaribu. Swali la kwanza. Kwa nini maji ya mapotea? Fumba, fumbua, fumba, fumbua, fumba, fumbua, fumba. Anzana unachojua maji ya mapotea. Fumba, fumbua, fumba, fumbua, fumba, fumbua, fumba. Ili tulifumbue kwanza tuli. Uliza maswali fasa Fumba, fumbua, fumba, fumbua, fumba, fumbua, fumba Uliza maswali diamani tuwanze na kwa nini? 
Mm, tumesha kikisha kwamba halijatoboka. Labda mtu ameliangusha kwa bahati mbaya na mati yakamwagika ardhini. Wazo zuri choma choma. Kama tanki liliangushwa, maji yangeingia kwenye udongo. Kisha jua lingekausha udongo. Naotia nini? Maji yamepotea. Tanki zito sana. <gasps> Mimi sijui mtu yeyote ambaye angeweza kuliangusha. Eh, ili tanki halina mpasuko wala alijatoboka. Nani zito haliwezekani kuanguka. Kwa nini maji yamepotea? Inabidi tujue mapema kabla maji yote hayajaisha. Vinginevyo, <laughs> itakuwa anga linavuta maji juu. Kama 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 mvua inaporudi juu. Uh, sijawahi kuona mvua inayorudi juu. Kama nilivyoambiwa na mtu mwenye busara, mara nyingi tunasahau kuona vitu. Swali la pili. Je, anga linavuta maji juu kama mvua inayorudi juu? Amani, Amani, unanisikia Amani? Over. Hello, nakusikia choma choma. Kuna chochote huko. Toa ripoti. Over. Bado hakuna dalili za mvua inayorudi juu. Kuna chochote huko juu. Over. Huko bado hakuna dalili yoyote. Oh, amani, hebu waachana na huo uchunguzi. Kwani unatafuta nini huko juu? Nimeshakwambia tunafikiri anga linavuta maji ya kokotoa juu kama mvua inayorudi juu lakini bado hatujaona. Okay. Na anga inaweka wapi maji baada ya kuyavuta juu? Ehe. Hiyo ndio sehemu ya fumo tunalojaribu kufumbua. Ngedere, siku zote tunazuka huko juu utakuwa unaona mvua inayorudi juu. Mm. Hapana. Sijawahi hata kusikia kuhusu mvua inayorudi juu. Una uhakika hujaona hata tone moja lililovutwa juu angani? Mm. Kama anga linaendelea kuvuta maji, baada ya muda bahari itakauka yot. Amani. Hili joto linaniua na maswali yako yasaidii kabisa. Ukitaka kubaki kwenye mti huu, acha kunisumbua tafadhali. Lakini je? Amani. <laughs> Oh, 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 oh. Ini nini? Ni kama mawingu. Oh, uni mvuke tu. Baada ya maji kupata moto, yanabadilika na kuwa mvuke. Oh, mvuke unaolea juu kutoka kwenye maji ya moto. Mvuke unaelea juu kutoka kwenye maji ya moto. Itakuwa jua linavuta maji juu kwa sababu jua linafanya maji kuwa ya moto kisha maji yanakuwa mvuke na kuelea juu angani ambapo yanatengeneza mawingu na mawingu akiwa mazito anarudi chini na kuwa mvua uh, uh, na baadaye ikiwa joto tena lazima itokee tena ha kama msunguko mkubwa wa maji mm, dunia ina maajabu kweli umepata jibu umelifumbua fumbo nisingeweza kulifumbua bila wewe choma choma tumelifumbua fumbo pamoja Jamani tufunikeni matangi kabla maji yote hayajapotea na kuwa mvuke. Yaani mzee Kigo hatafurahi kabisa kuona maji yake yamepotea bure. Ameshurudi. Ah, amani vipi? <laughs> mzee Kigo umerudi? Ndio nimerudi. Na nimejifunza vitu vingi ambavyo nitavitumia shambani kwangu. Choma choma. Amani, rafiki yako anaitwa nani? Choma choma mkuu. Nje kuna joto sana. Karibuni ndani. Karibuni. Ulikuwa saa hii mzee Kigo. Ni kweli. Mara nyingi tunasahau kuona nafasi za kujifunza, lakini leo nimeona moja. Kweli eh? Safi sana. Mimi na choma choma tulikuta fumbo la maji na tukajaribu kulifumbua. Tulijua kwamba maji yamepotea kwenye tangi ila hatukujua kwamba yamepotea kwa sababu gani. Tulifanya uchunguzi na tukauliza maswali na mwishoni tukalifumbua. 
Ah, kwa hiyo kitu gani kilifanya maji yapotee? Ni sisi tulipoteza maji. Maana tuliacha matangi yote wazi. Mm, ndio maana mlikuwa mnajaribu kufunika haraka. Kusema kweli, usitulaumu sisi tu. Nilaumu pia jua kwa sababu jua linaongoza maji yanageuka kuwa mvuke na kwenda juu angani. Eh, hey, maji ubadilika na kuwa mvuke. Ndio, mvuke. Na mvuke ukifika angani unakuwa matunye madogo ya maji ya baridi au barafu ambayo kwa pamoja yanakusanyika na kutengeneza mawingu. Ha, mvuke unapanda juu na kuwa mawingu. Ah, kumbe hata mawingu ni hali ya maji. Ha, nimefurahi sana kujua vitu hivyo. Basi, mawingu yakiwa mazito sana, matone haya yanarudi chini na kuwa mvua. Na hapo ndipo tunapopata mvua. Kisha mzunguko unaanza tena. I say, mmefumbua fumbo la maji aliyopotea na kugundua hali za maji kwa wakati mmoja. Safi sana. Ni kweli kujaribu kufumbua fumbo na kuuliza maswali kuna kufanya ugundua mambo mengi ya ajabu. Eh, wenzangu watanishangani kiwambia. Kwa nini tusiwaonyeshe? Swali la tatu. Tutawezaje kuonyesha hali za maji? Hali za maji kwenye jua jua kali ombuke oh, mbuke moja ya hali za maji mbuke jua ngani ni baridi brr mbuke unakuwa matone matone yanakusanya juu kutengeneza Shambua chini ombua mvua moja ya hali za maji mvua mvua inaingia kwenye madimbwi na kwenye mito ni mkusanyiko 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 moja ya hali za maji mkusanyiko hali za maji huye Shambani, 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 mazaobo. Mzee, <laughs> <laughs> ah, kiko kupi na yeye ni mwoga? Ah, umenishtua sana kibena. Nikasabiki kitu gani tena? Eh, kupi kibena. Haya, <laughs> wajambo kwenu. Kwetu wazima, shikamu mzee kigo. Mara, ba, kibena. Ujambo, eh? Si jambo. Una matunda mengi sana mzee kigo. <laughs> hapa yamepungua hapa. Yalikuwa mengi sana. Nimegawa kijiji kizima lakini hajaisha. No. Eh, ona leo nimevuna haya. Si nitayapeleka wapi haya? Maana nikifanya mchezo tu yameoza. Eh? Basi kuliko yaoze, si bwa tuge hiyo wanyama. Au unasemaje mzee Kigo? Wazozori kibena. <laughs> eh, lakini lazima tujue idadi yao kwanza. Idadi yao wazo wa kula. Kwani kuna umuhimu wa kujua idadi yao? <laughs> kibena unapenda kunichekesha wewe. Ndio. Ni muhimu kujua idadi yao ili tulinganishe na idadi ya matunda tulionayo. Tusije tukagawa na wengine wakakosa itakuwa ugomvi. Eh. <laughs> Kwani matunda ushahesabu ukajua kwa mangapi? Nimeshahesabu kitambo. Hii hapa orodha ya matunda yote. Ni vema sasa kibena. Ujue idadi yao wanyama ili ujue namna ya kuagawia. Maana ukikosea wanyama wakawa wengi kuliko matunda 
Ugovi wake utoweza. Oh, hai. Vombe litatimka. Haya mzee Kigo, ngoja basi niwai. Haya, kila laheri kiwele. Haya, asante. Baadaye. Tembo, toto tembo. Tembo, toto tembo. Toto tembo kama kawaida yako. Nikikuita tu unakuja haraka. <laughs> Safi sana rafiki yangu. Sasa toto tembo, kuna kitu rafiki yangu anataka unisaidie. Kila siku nikusaidie wewe. Wewe utanisaidia lini kibena? Haya niambie nikusaidie nini? Hiki ni nini sasa kibena? <laughs> Hii ni orodha ya matunda ambayo mzee Kigo anataka kuwagaia wanyama. Orodha ni matunda gani? Mbona sijaelewa vizuri kibena? <laughs> na mbona anaona vyumba vyumba na namba namba? Au labda hii ni miwa ni? <laughs> Toto tembo bwana hiyo sio miwa, acha utani bwana. Tutajua vizuri baadaye usijali. Sasa mimi nikusaidie nini? Unajua kipaji chako cha ujuzi wa kutumia mkonga wako unawafanya wanyama wakusikie hata ukiwa mbali. Sasa mimi naomba utumie kipaji hiki ili wanyama waje hapo ongee nao. Si unajua nikipuliza mkonga wangu wanyama watakuja mara moja. Mm. Sasa niambie unataka nipulize sasa hivi au baadaye? Ah usichelewe basi nawahitaji sasa hivi. Jamani nyie ndege samanini sana hatuahitaji. Huu ni mkutano wa wanyama wanaotembea bila kuruka angani. Na nini ndege? Kwani sisi sio wanyama? Sisi viumbe hai na tuna damu kama wewe. Acha ubaguzi huo. Sawa tupo pamoja jamani nimewatania tu. Utani mwingine sio mzuri. Lakini nimekuelewa. <laughs> Vizuri kama umenielewa. Usinikasirikie. Mimi nawapenda sana. Wote tunaishi porini. <laughs> Toto tembo tueleze basi haraka umetuitia nini? Ukianzisha mazungumzo na mama ndege unafikiri ataisha. Ni mbishi sana anaweza kubishana siku mbili mfululizo. Haya, hebu leta habari zinazofurahisha. Mie mwenyewe nimetumwa tu. Kibena ndo anataka kujua idadi ya kila kundi na aina gani ya matunda tunayopenda. He, Kibena, kumekuwa na matunda? Ndio, mzee mmoja ana matunda, anataka kuwageeni bure. Bwana, tuwe sababu basi haraka haraka ise napenda machungwa mpaka na changanyikiwa ise. Tu sasa kaini kwenye makundi ili nijue idadi yenu. Hata hapa tuko katika kundi labda useme kundi gani kibenda. Au una maana gani? Yaani nataka nione. Ah, ah una maana gani? Sikiliza, nataka mm. nione kundi la tempo peke yao, sungura peke yao na wengine wote wakae peke yao peke yao. Aha. Mpo ngapi? Tupo sita kwa uhakika kabisa. Jamani mbona maana sikuma ngati mimi ndio wa kwanza? Jamani tulieni basi, tulieni. Tulieni basi tujue mkoa ngapi kila mmoja atapata. Haijalishi mmesimama wa kwanza au wa mwisho au wa katikati wote mtapata. Moja. Mbili. Tatu. Nne. Tano. Sita. Saba. Nini? Tisa. Kumi. Sasa tumeshaje hesabu tupo nani? Kobe mbona mpoa chache? Au wengine hawana taarifa nini? Mpoa tano tu. Sisi tuliokuja hapa ndio wawakilishi. Sisi tupo 12. Namjue kabisa. Sisi tunapenda maembe. Msije mkatuletea maboga hapa. Oh! oh. Sisi tupo wawili tu kibena. Wenzetu wengine wamekataa kuja wanaogopa. He? Wanaogopa nini? We acha tu kibena. Ah, yaliopita si ndwele. Tugange ajayo rafiki yangu. Ehe, nimeshajua idadi yenu sasa. 
Hebu wote angalieni hapa. Nisije nikawa nimekosea bure. Hiyo karatasi kibena iko sawa. Sasa tunapata lini hayo matunda? Ngedele naomba msaada wako. Twende tukalete matunda sasa hivi. Kibena, hatimea umerudi salama. Hehe, hebu tuweleze sasa vipi huko. Ulifanikio kwa hesabu? Ndiyo, na nimekuja na ngedele kuyapakia kabisa hili ni wapeleke. Mana nimeshua mbio wa subili. Hehe, hebu nitagie sasa umepata wangapi. Safi sana kibena. Lakini mze kigo, mimi sikuweza kupangilia kama uo livyo pangilia. Sikuwe leo ulifanyage, ndo mana nikamua kufanya hivi. Kwenye hapo mpango wako likuwaji? Atumi ya akiri utagundua. Kiduchu! Kota na baraka njini mnisaidia kupakia matunga. Nataka kuwapelekea wanyama. Kabla mjani saidia kuyapakia ya matunda, Ebu tuakikisha kwamba idadi ya matunda waliopo inaendana na idadi ya wanyama tunawapelekea. Tutahakikishaje sasa? Siadi tufike kwa wanyama. Ngoja tuangalie hizi karatasi kwanza. Hii ni aina ya matunda na idadi yake, na hii ni aina ya wanyama na idadi yao. Kitoe nyingine kama yako, itakayoonyesha idadi ya matunda. Nafikiri tukifanya hivyo itakuwa rahisi kulinganisha idadi ya wanyama na idadi ya matunda kiurahisi. Maboga yapo mawili. Maembe yapo 14. Mananasi yapo matano tu. Ndizi zipo 11. Kibena, hebu subiri kwanza. Nini tena baraka unanichelewesha bwana muda unaenda? Ah, tumeshachelewa sana. Wewe unafikiri matunda haya kama wanyama wakiondoka utakula wewe? Ngoja kibena. Hebu angalia kwanza. Mbona hizi kazi zinafanana? Kweli eh? Hebu angalia hii. Ona hapa. Ukitroi itakuwa sawa tu na ile ya mzee Kigo. Hizi fupi zitakuwa na picha chache na hizi ndefu zitakuwa na picha nyingi. Ah, kumbe. Basi ngoja tulinganishe tuone. Nye subirini ni malizia ya mzee kigo, iwe kama hii yetu ndo tutagundua kiuraisi. He, kweli, kama ulivyo sema baraka, hebu angalieni. Sasa ni megundua. Kumbe hizi zinafanana tu, japo zipo katika mtindo tofauti, hebu angalieni. Hii ya mzee kigo inaunyesha maboga ya pumawili, na hii inapicha mbili za maboga. Maembe ya po kumi na nne, na huku tunazo picha za maembe kumi na nne. Mananasi ya po matano, na huku tunapicha tano za mananasi. Meona ya? Ehe, ndizi zipo kumi na moja, na hapa tunapicha kumi na moja za ndizi. Mapapai ya po tisa, na huku tunaona picha tisa za mapapai. Machungwa ya po saba, na huku tunapicha saba za machungwa meona eh? No, I see. Sasa nimeelewa vizuri sana tena naweza kuchora yoyote. Hebu tuharakishe tuangalie ile yangu ya mwanzo na hii ya matunda tuone kama kila kundi litapata aina gani ya matunda kadri ya wingi wao. Msitusahau na sisi jamani. Oh oh. <laughs> Ngedele na wasiwasi. Hebu angalie hapa ngedele wako ngapi? Naona hapa ndizi zipo 11. Hizo watapewa ngedele na ndizo zitawatosha na itabaki ndizi moja. Basi nipeni ya moja niweze kuenda hapa hapa. Ndio faida ya kuna usafiri hiyo. Kobe wapo watano. Hawa watu wape nini? Hii mbona iko wazi? Wapi mananasi? Tunaona yenye hapo matano. Sungura wapo nane. Kwa hiyo tutawapa mapapai. Mm. Jamani, mbona sijasikia ndege hapo? Kweli jamani tuliwasahau. Eh, leo mama ndege angetumeza. <laughs> Halafu ondo wapo wengi, wapo 12. Hawa tuwape maembe ndio wataenea na mawili yatabaki. Tupakieni basi twendeni. Mbona 
imechelewa sana hadi hamu yote imeisha ase. Haikuwa rahisi ankoti ilibidi kulinganisha kwa kutumia micholo. Ha. Idadi ya matunda na idadi yenu. Jamani, tupeni basi matunda. Hebu tuone hiyo michoro. Sasa hapa shida ilikuwa nini? Hii kushoto kwangu inaitwa graph kwa mihimili. Na ikulia kwangu inaitwa graph kwa picha. Tatizo nini sasa? Hizo zote zinaelezea idadi. Kwa hiyo, ukihesabu idadi ya matunda unatumia graph kwa mihimili. Na ukihesabu wanyama unatumia graph kwa picha. Mtoto ana maswali huyu. Hizi zote ni njia zinazotumika katika kuelezea taarifa za kihisabati, yani takwimu. Kwa hiyo unaweza tumia yoyote. Kumbe toka mwanzo mkemuliza mama ndege mambo ingekuwa rahisi sana. Mmechelewa bure. Siku nyingine tumieni akili. Eh, hey, na kila kitu hey. tutakijua kwa kujifunza na kukifanyia kazi. Eh, hey, tumieni akili. Tumieni akili nyinyi. Tumieni akili nyinyi. Kuo kwanza kujua wakati video mpya za Ubongo Kids ziko hewani. Iunge na Ubongo Kids YouTube. Leo ni rahisi sana. Ingia kwenye app ya YouTube kwenye simu yako au kompyuta yako. Kisha andika Ubongo Kids na utapelekwa kwenye ukurasa wetu. Bonyeza subscribe au jiunge. Kisha anza kuangalia video za Ubongo Kids. Usikose kuelimika na kuburudika na Ubongo Kids YouTube. Inanoga. Yeah!